ma salve amici e bentornati sul canale eccoci qua siamo arrivati nel periodo della potatura della vite fa un freddo cane c'è il sole è asciutto e quindi ci sono le migliori condizioni per fare la potatura non ho mai fatto un video sulla potatura lo faremo sicuramente in futuro anche perché queste sono tutte piante vecchie quindi bisogna stare molto attento a tagliare appunto le condizioni climatiche devono favorire anche eh, l'avvento di una potatura sana e che non vada a portare malattie a altre piante sane come sapete io in questo periodo eh, nel periodo di dicembre soprattutto sono andata a reimpiantare la vigna dove appunto c'erano spazi vuoti ma eh, come sapete io cerco di mantenere queste piante anziane perché appunto sono affezionato, perché le ho ereditate da persone contadine che si sono fatte un mazzo così per mantenerle, per portarle a questo stato. Questa vigna è del 1930, quindi ha una storia, eh, diciamo, molto lunga e da qualche anno mi sono accorto che andando a fare dei lavori di manutenzione anche su vitigni vecchi, malati, perché questo è malato, adesso parleremo anche della malattia, si possono recuperare le proprietà eh, e poi anche una produzione di uva e anche una vigorosità però prima di cominciare il video vi ricordo di lasciare un bel like di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e come ho detto nell'ultimo video abbiamo creato un gruppo facebook dove ci scambiamo le nostre opinioni quindi siete i benvenuti se volete e sono molto contento nel caso se abbiamo delle interazioni e ci scambiamo dei consigli la malattia in questione è la maldesca che è una malattia fungina che eh, si nota specialmente sulle piante anziane, infatti spesso i viticoltori moderni eh, cambiano le, le viti, quindi vanno a togliere le piante vecchie come questa e vanno a reimpiantare delle nuove barbatelle perché solitamente questa malattia si sviluppa sulle piante anziane. Io personalmente sono affezionato a queste piante, alcune che chiaramente muoiono anche per questa malattia le sto cambiando, ma eh, se si può recuperare perché bisogna andare a distruggere tutto il lavoro che hanno fatto i nostri contadini anche perché una pianta di questo tipo se viene riportata in uno stato di salute buono può andare a produrre anche molto bene la maldesca è una malattia fungina appunto che purtroppo si sviluppa e si propaga andando a fare dei tagli sbagliati in potatura e anche la potatura verde è una malattia che è un, diciamo una, una, una potatura che può passare questa malattia e si nota soprattutto perché vedete ci sono questi parti di legno che appunto si possono chiamare carie perché è una malattia che si può anche avvicinare alla malattia dei denti perché eh, dovete sapere che eh, le carie si curano andando a togliere la carie e poi facendo un'otturazione quindi andando a togliere del tutto la malattia e poi il dente eh, appunto va a salvarsi non si va appunto a creare problemi poi a altre parti del dente uguale è il legno perché appunto il legno vi faccio un semplice esempio quando noi abbiamo eh, delle casette in legno delle panchine in legno tavole di legno cosa si va a fare ogni tanto si va a scartare si va a togliere il legno marcio e si torna al legno vivo e dopo si va a proteggere in questo modo il legno non continua a marcire ma si va a salvare stesso discorso si fa per questa malattia ovvero ci sono anche dei tipi di cure che sono la dendrochirurgia che si fa con delle seghe apposta io in questo caso non ho una sega elettrica e a motore quindi vado a fare questa lavorazione manuale ma vi faccio vedere che ripulendola questa pianta che eh, produce ancora ma presenta questa malattia adesso vi faccio vedere in che modo si riesce a recuperare la produzione e lo stato vegetativo migliore prima appunto che muoia perché poi alla fine se noi la lasciamo così questa pianta va a morire quindi se voi avete una pianta in giardino nell'orto vicino a casa e dite cavolo questa pianta non mi produce più è possibile che abbia una malattia e che si possa andare a curare e ripulire e poi dopo qualche anno riesca a tornare al livello di produzione che avevate qualche anno fa chiaramente come ho già detto è importantissimo fare queste lavorazioni e soprattutto la potatura in condizioni favorevoli ovvero sotto i 10 gradi questa malattia non si propaga non si va a passare eh, è freddo è secco quindi anche i tagli di potatura vanno a seccarsi subito 
e quindi bisogna sfruttare questi periodi di freddo e di sole per andare a fare queste lavorazioni sia di pulizia che di potatura allora amici prima di fare la lavorazione vi faccio vedere qualche esempio vedete questa è una pianta molto vecchia una pianta a cui io sono andato a fare un lavoro di pulizia come vedete sono arrivato fino a dove c'è il passaggio della linfa vedete questo è ancora legno sano legno vivo che porta la linfa a questo tralcio che poi eh, spero torni in produzione vedete sono andato a scavare dentro a togliere tutte le carie come fanno i dentisti vedete è rimasto solamente il legno eh, resistente un legno che dovrebbe riprendersi e dovrebbe anche ripartire a fare delle radici nuove per appunto ricominciare a vivere perché poi se io avessi lasciato tutta questa parte di legno marcio che era praticamente qui che chiudeva la pianta poi sarebbe morta perché dovete sapere che la malattia eh, va a togliere l'apporto apporto idrico e nutritivo quindi dopo un pochino questa pianta soprattutto questo legno comincerà a marcire perché la malattia prenderà il sopravvento e questa, questo tralcio e come tutta questa pianta e tutto il passaggio di linfa cesserà perché non avrà più un apporto nutritivo e idrico e quindi chiaramente prima morirà il tralcio e poi anche le radici è successo e succede che poi dalle radici nascono dei tralci selvatici oppure può anche ributtare un nuovo tralcio giovane che però poi eh, col passare del tempo ci vuole del tempo per mandarlo avanti è possibile che sia male anche lui però vedete c'è questo tralcio perché dobbiamo andare a stipparlo se possiamo recuperarlo io ho avuto un'esperienza per l'anno scorso ho provato a fare questo lavoro su una pianta e ho notato che quest'anno ha fatto addirittura l'uva quindi si è un po' ripreso, vedete qui c'è ancora qualche parte marcia, però vedete siamo andati proprio a scavarlo. Poi ho parlato con un mio amico, mi ha spiegato che questo è anche un discorso di ossigeno, ovvero che la pianta dopo un pochino che fa tutta questa corteccia, vedete, ha bisogno di un po' di ossigenazione. In questo modo dovete sapere che l'ossigeno è un po' l'antagonista dei funghi, anche in potatura verde si vanno a fare delle, dei tagli che vanno a portare a livello di aria alla pianta si va a dare aria e ossigeno in questo modo i funghi eh, come tutte, tutte le, le situazioni tutte le superfici dove vanno a tecchire muoiono perché il loro, il loro nemico è l'aria ma loro prevalentemente vogliono il marcio e l'umido adesso vi vado a fare vedere un taglio che fece un contadino eh, qualche anno fa che ha portato appunto la malattia perché probabilmente l'ha passata e poi alcuni marciumi eh, appunto vi spiega anche poi in che modo bisogna andare a agire eccolo qua il famoso taglio sbagliato che vedete c'è la caria appunto come un dente questo taglio innanzitutto è stato un taglio eh, sbagliato per quale motivo perché è stato un taglio grande fatto sul legno vecchio quindi probabilmente un legno che eh, più possibile che sia male che eh, che si chiuda bene la ferita, la ferita non si è chiusa, infatti vedete si è creata una spaccatura all'interno del legno, questa parte dovremo asportarla poi in questa pulizia, vedete è proprio spaccato, e l'unica parte, il passaggio di linfa è rimasto da questa parte, vedete infatti la pianta ha preso la produzione da quell'altra parte, ma noi se non andiamo a togliere questa parte di legno, la malattia si sposterà anche su quest'altro tralcio che appunto porta la linfa e porta eh, tutti i nutrimenti che servono alla pianta per continuare a vivere. Vedete è proprio un errore... Eh, e quindi da un, da un errore si è generata una malattia che poi può portare alla morte della pianta. Ma la pianta su cui andremo a lavorare è un'altra, anche se poi io farò anche questa perché la voglio recuperare, e, o provare a recuperare, perché io non è che mi arrendo, cioè perché dovrei arrendermi, cambiarla, eh, senza provare a dargli una vita? È sbagliato secondo me questo concetto di cambiare, tutte le volte che c'è un problema si cambia, per me è un errore che dobbiamo imparare dai nostri errori, questo è vero, ma dobbiamo provare anche a, a restituirgli una vita a questa pianta. Quindi adesso andremo a fare anche delle operazioni di salvataggio qua, ma adesso ci spostiamo verso l'altra pianta che vi ho fatto vedere prima e andiamo a fare un po' la pratica. Vi faccio vedere come mi muovo, che sia giusto o sbagliato, è stata una mia esperienza e quindi vi posso dire, vi posso garantire che è una cosa che funziona. Ci sono stati molti utenti su dei forum che mi hanno fatto i complimenti perché dicono che è la maniera giusta di lavorare e io adesso vi faccio vedere come vado a fare la pulizia su una pianta vecchia malata vado a restituirli l'ossigeno tutto ciò che gli dà la vita è una speranza futura di una produzione e anche di una longevità che nonostante è una pianta vecchia può continuare a produrre dei grappoli di uva allora amici gli strumenti di lavoro sono le nostre mani ebbene sì sono le nostre mani perché le nostre mani sono forse uno dei pochi attrezzi che abbiamo noi per non andare a creare un danno perché noi adesso andiamo a lavorare il legno andiamo a togliere la parte marcia ma se lo facciamo come io faccio in alcuni casi per togliere le parti più marce che non vengono via con questo cacciavite 
io non devo andare a intaccare il legno sano, il legno dove passa la linfa, perché se no vado a, fare una, vado a portare la malattia. Cioè, devo stare molto attento a fare questa pulizia perché io devo garantirgli una pulizia, ma non devo fargli altri danni, perché se no vado a togliere un danno e poi si richiede da un'altra parte. Vado a lavorare, vedete c'è questa parte di legno marcia, la togliamo. Guardate come viene via, e qui c'è addirittura il palo di ferro che mi ostacola, vedete? Parte di legno marcia dove ci sono addirittura animali, vedete ci sono probabilmente dei bruchi o qualcosa dei ragni, vedete questa la andiamo a togliere, la andiamo a mettere nella cascariola e successivamente la andiamo a bruciare, perché andare a bruciare gli sterpi come altre malattie, come la rogna, ne abbiamo già parlato, si va a eliminare del tutto il problema, quindi i funghi muoiono. Le andiamo a mettere nel carrello e continuiamo la nostra pulizia, vedete qui ci sono altre parti, tutte marce, vedete andiamo a fare un lavoro di pulizia, vedete? andiamo a lavorare la pianta come se fosse una pianta da scartare, il legno da scartare, vedete? Andiamo a togliere tutta, tutta la parte marcia, vedete? Tutta questa parte marcia, vedete anche qua sotto, soprattutto alla base della pianta, vedo che ci sono delle parti marce, quindi le andiamo a togliere perché gli diamo ossigeno così al legno a quello vivo, che per noi è un lavoro che, che come vi ho già detto ci può garantire una speranza, perché vedete c'è addirittura il muschio qua sotto, vedete? Quindi andiamo a pulirla del ci ha tolto un buon pezzo tutto qua vedete dovete massaggiare la pianta vedete che cadono tutti questi, questi pezzi specialmente qua in questa parte c'è tutto legno marcio che io vado a togliere con, con il cacciavite perché tanto so che non c'è legno buono ma qua c'è solamente legno da togliere però vedete già ora presenta un altro colore la pianta poi io vado anche vicino alle radici perché so che questa malattia c'è dove c'è il legno quindi eh, non è solo presente nella parte esterna nella parte che si vede nell'aria eccolo qua vedete vi sto togliendo un altro pezzo molto grande col cacciavite Non è una lavorazione molto semplice, è una lavorazione di precisione e soprattutto di cura, quasi come se fosse un'operazione a cuore aperto, perché con che sia gli stiamo asportando le carie. Vedete? Togliamo tutta la parte marcia. Dove il legno fa resistenza vuol dire che c'è un passaggio di linfa, quindi non dobbiamo toglierlo. Dobbiamo semplicemente togliere le parti marce che vengono via. Poi vedete... Anche sopra, nella parte superiore, andiamo a dargli ossigeno, vediamo tutta questa, questa parte, parte di legno marcio, vedete anche qui c'è tutto marcio dentro, andiamo a togliere, puliamo tutto. La pianta ringrazia perché stiamo togliendo un lavoro, gli stiamo togliendo un peso, vedete? Qua, guardate qui, questo pezzo, questo pezzo qui lo dobbiamo togliere perché questo pezzo qui è tutto marcio. vedete che ci sono dei, dei piccoli cosi che ostruiscono la telecamera continuo la lavorazione e poi vi faccio vedere il risultato così non diventa troppo lungo il video allora amici come vedete siamo andati addirittura alla base della pianta a togliere a pulire qui c'era un bubone l'abbiamo tolto l'abbiamo pulito come vedete saliamo 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 l'abbiamo ripulita tutta vi ricordate qua c'era proprio un, un bubone che siamo andati a toglierlo tutto siamo andati a ripulirlo e abbiamo notato che qui c'è la linfa vedete qui c'è una parte bianca dove noi do non dobbiamo andare a lavorare perché se no si va a fargli un danno vedete abbiamo ripulito tutta la pianta anche nella parte superiore qua vedete basta andare con le mani e viene via tutta la corteccia in questo modo gli diamo eh, ossigeno come vi ho già detto l'ossigeno è importante vedete e poi aspettiamo perché dobbiamo espiantare una pianta che possiamo recuperare vedete qua passerà tutto l'ossigeno questa parte vedete voi che dite forse è marcio io ho provato ad aprirla c'è cioè la linfa qua dentro quindi meglio lasciarla poi vedete c'erano tutti i bruchi animali qua dentro che appunto mangiavano il legno adesso la pianta ha più ossigeno è stata ripulita e magari speriamo in un futuro di averla recuperata 
perché dobbiamo farla morire se possiamo provare a recuperarla. Fatemi sapere cosa ne pensate, amici, e eh, magari vi ho dato anche un consiglio per cercare di recuperare magari una pianta che voi avete e dite cavolo, eh, sta per morire, non produce più, la togliamo e la cambiamo. No! E come vedete, amici, questa invece era la pianta del taglio sbagliato. Vedete, qui c'è il taglio e abbiamo ripulito totalmente tutta la parte interna. Qua c'era una parte che abbiamo asportato ripulito tutto qua dentro, vedete abbiamo riportato il legno fino a sotto, fino alle radici e adesso la pianta ha ossigeno e abbiamo asportato tutta la parte marcia che dovrebbe adesso riprendersi e magari ripartire vedete questo lavoro è un lavoro lungo che però dà molta soddisfazione perché poi secondo me la pianta in questo momento si sta dicendo grazie, grazie mi avete liberato da un peso gigantesco vedete qui è rimasta una parte cariata e adesso vado a ripulire un pochino e poi adesso ragazzi vedete ci siamo dai siamo molto contenti, forza! allora amici io spero di avervi fatto una spiegazione chiara e soprattutto un aiuto perché poi alla fine questo è un aiuto perché devo espiantare una pianta come vi ho già detto che può tornare a produrre e poi vi ricordo una cosa che non ho detto prima che se voi avete questa malattia sulle viti è possibile che si noti dalle foglie perché ci sono dei funghi sulle foglie ci sono dei grappoli che seccano perché viene una polverina nera dentro perché appunto è poi il fungo che va a attaccare questa, questa parte della pianta perché poi non, li, non riceve più apporto nutritivo quindi anche fare grappoli comincia a essere difficile fatemi sapere come muovete voi sicuramente qualcuno dirà la dendrochirurgia con la sega è più sicura, è più funzionale ok, io sto cercando di recuperare delle piante che non voglio espiantare e che voglio andare a ridargli una vita, come vedete gli ho dato ossigeno, quindi è possibile, come mi è già successo, perché io non è che parlo così a caso, ho fatto delle prove, ho fatto delle esperienze e poi sono riuscito ad arrivare al risultato. Quindi fatemi sapere voi, eh, se avete dei consigli ve li posso dare senza problemi, soprattutto sul gruppo Facebook e vi ricordo semplicemente di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, soprattutto di attivare la campanellina perché così riuscirete sempre a essere aggiornati sui nostri nuovi video. E qua alle spalle non posso dire niente, è possibile che ci sia un nuovo progetto perché mi sto ingrandendo e sto finalmente dando un risultato a tutti i miei sforzi, al mio sudore eh, che ho fatto in tutti questi anni, alla fine sono 25 anni che io eh, vivo in questo posto e forse finalmente sto riuscendo a dare voce e anche una luce al mio progetto. Vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao!